ഗുഡ് മോർണിംഗ് സുന്ദരീസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം അപ്പൊ നമ്മള് പാലക്കാട് നിന്ന് തൃശ്ശൂരിക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പാക്കൊക്കെ ചെയ്തു ഞാൻ രണ്ട് ബാഗ് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ താഴെ വെച്ചിട്ട് പോവാം അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി അങ്ങോട്ട് വരുമല്ലോ അങ്ങോട്ട് വരണ സമയത്ത് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം കൂടി താങ്ങി പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ട്രെയിനിലാണ് പോകണേ ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കുകയുള്ളൂ അതിനൊരു ഒരു കുഴപ്പമില്ല വേഗം എത്തും മിക്കവാറും ഏട്ടൻ ആയിരിക്കും ആദ്യം എത്തുന്നത് സ്റ്റേഷനിൽ ഏട്ടൻ ഗോവയിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ വരണത് സെയിം സ്റ്റേഷനിൽ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പോകണം പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് പോകാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പോകുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയും ബ്രദറും സിസ്റ്ററും ഒക്കെ അപ്പോൾ എത്തും ഒരു പത്ത് പത്തര ആകുമ്പോൾ എത്തും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒപ്പം പോയാൽ മതി എനിക്ക് പക്ഷേ രാവിലെ പോയിട്ട് കുറച്ച് പരിപാടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ എനിക്ക് ഒരു മോയ്സ്ചറൈസറും ഒരു സൺസ്ക്രീനും ഇട്ടു ഒരു ലിപ് ബാം ഇട്ടു ഇത് സൂഡിയോൻ്റെ ലിപ് ബാം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അസ്വി മലയാളത്തിൽ ഒരു ഫുൾ ഓൺ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇത് അത്യാവശ്യം കളർ ഉള്ളതാണ് കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ കുറച്ച് മോയ്സ്ചറൈസിങ് ആണ് അത്ര നിൽക്കണമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ അത് അപ്ലൈ ചെയ്തു എത്ര രൂപയോ നാൽപ്പത് രൂപയോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപയോ അത്ര ഉള്ളൂ തോന്നുന്നു റൈസ് നോക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത്ര കുഞ്ഞായിട്ടുള്ളതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ണ് വേദനയ്ക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ഇറങ്ങാം ഞാൻ ക്യാമറയുടെ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതൊന്ന് ഫുൾ ആ ഫുൾ ആയില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇനി എടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ മതി ഓൾ സെറ്റ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് മാസ്ക് വയ്ക്കാം ട്രെയിനിൽ പോയ കാരണം അത് ട്രെ ഒക്കെ തന്നെ മാസ്ക് വയ്ക്കാം അതൊക്കെ പോ എക്സൈറ്റഡ് എനിക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് ഇമ്മക്കുട്ടിയെ വിളിക്കില്ല നാല് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ആയിട്ടുള്ളൂ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു ആറര ആകുമ്പോൾ വിളിക്കണം എനിക്കിടയ്ക്കാളും മുമ്പൊന്ന് സംസാരിച്ച് ആ ആറര ആകുമ്പോൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ അമ്മ വിളിച്ച് എന്നിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു ആറേ മുക്കാലൊക്കെ ആവും അമ്മ പറഞ്ഞു കുറച്ച് നേരത്തെ വിളിക്കാം സ്കൂളിൽ പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഏഴ് മണിയാകുമ്പോഴാണ് വിളിക്കുക കാരണം ഏട്ടനുണ്ടല്ലോ മിക്കവാറും ഏട്ടനാണ് വിളിക്കുക ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇല്ലാത്ത കാരണം സ്കൂളിലേക്ക് വിടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരത്തെ വിളിക്കണം പിന്നെ ഒരു ഒമ്പത് ആകുമ്പോൾ തന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സംസാരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് ലഗേജ് ഒന്നും അധികം ഇല്ല കേട്ടോ ആകെ ഈ ഹാൻഡ് ബാഗും ആ ഇരിക്കണ ഒരു റെഡ് ബാഗ് ഇല്ലേ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് റെഡി ആവാനുള്ള സാരി ബ്ലൗസ് ഏട്ടന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള കുർത്ത അതൊക്കെ കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സൈഡിൽ നിന്നിരിക്കുക നല്ല ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് നേരമല്ലേ വേണ്ടി വരും ഒന്നര മണിക്കൂറിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈസിലി തൃശ്ശൂരെത്തും ചിലപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ തന്നെ എത്തും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പുറത്ത് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഫോണൊന്നും നോക്കണില്ല കണ്ണിന് ഭയങ്കര സ്ട്രെയിൻ അല്ല എപ്പോഴും ഈ ഫോൺ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാമെന്നല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് പുറത്ത് നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതേ അങ്ങനെ വെളിച്ചം വന്ന് തുടങ്ങി കയറിയ സമയത്ത് കുറച്ച് ഇരുട്ടായിരുന്നില്ലേ ട്രെയിൻ ലേറ്റായിരുന്നു അഞ്ച് മണിയൊക്കെ ആയി വന്നപ്പോൾ അഞ്ചരയൊക്കെ ആയിട്ടോ വന്നിട്ട് വന്നപ്പോൾ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അത് ഓടി എത്തിക്കോളും അപ്പോൾ ഏട്ടൻ ഓൾറെഡി തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അത് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഏട്ടൻ ഞാൻ ഇറങ്ങണ ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കോച്ചിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഏട്ടനെ കുറച്ച് ലൈക്ക് പെട്ടിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ലഗേജ് ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ പെട്ടിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് ഈറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് പോണത് കൊണ്ടുപോകാച്ചിട്ട് യാത്ര ഭയങ്കര പാടാ പിന്നെ ഇന്നലെ കൽപ്പാട്ടി ചേര ആരെയാണ് ചേര സത്യാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചേരക്കിന് ഇങ്ങേരി ഒരുമാതിരി ഇത്ര പിറ്റിയാണല്ലേ കുഴപ്പമില്ല ഈസിയാണ് എന്റെ മൂക്കിന്റെ ഇവിടെ തന്നെ ആയിട്ടൊരു കുരു പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും കൊതു അടിച്ചതാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്
രണ്ട് മൂന്ന് തവണ വന്ന് താമസിച്ചിട്ട് ഇനി മുന്നേ എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഞാനും മേടിനും ഇമ്മക്കുട്ടിയും കൂടി വന്ന് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അത് മാത്രമല്ല സാഹിത്യ അക്കാഡമിയുടെ അവിടേക്ക് ഭയങ്കര അടുത്തല്ലേ ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അത് കൂടാണ്ട് ഏട്ടൻ്റെ അനിയൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ വീട് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലഞ്ചൊക്കെ അവിടെ നിന്നാണ് കഴിക്കണേ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യായിരുന്നു പക്ഷേ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ പോകണം എനിക്ക് പിന്നെ ഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്യണം അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ റൂം എടുത്തു നല്ല സൗകര്യമുള്ള റൂമാണ് കേട്ടോ എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസമൊക്കെ നിൽക്കാനൊക്കെ കൂളാണ് ഇത് ഒന്നല്ല നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ നിൽക്കാനായിട്ടാണെങ്കിലും ഇത് കൂളാണ് ഭയങ്കര ലക്ഷറി അങ്ങനത്തെ രീതിയിലല്ല നമുക്ക് വന്ന് ജസ്റ്റ് താമസിക്കുക അങ്ങനത്തെ രീതിയിലേക്ക് ഇത് നല്ലതാണ് ഒരു റൂമും നല്ല നീറ്റായിട്ടുള്ള ബാത്റൂമും അങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷേ ഒന്നും ചായയും അതും ഒന്നും അവൈലബിൾ ആയിരുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ടൗണിലേക്ക് നടക്കാം നടക്കാനുള്ള ദൂരമേ ഉള്ളൂ ടൗണിലേക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ടൗണിൽ പോയി ഒരു ഒരു കുഞ്ഞിയൊരു തട്ടുകട പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് പക്ഷേ അവിടെ കുറച്ച് കസായും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ചായയും ഞാൻ കാപ്പിയാണേ പറഞ്ഞത് പരിപ്പ് വടയും സമോസയും പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി തിരിച്ച് സെൻട്രൽ ഹോട്ടലിൽ തന്നെ പോയി ഒന്ന് ഫ്രഷായി കൂളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ റെഡിയായി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അമ്പലത്തിൻ്റെ അകത്തൊന്നും കയറില്ല ജസ്റ്റ് പുറത്തൊന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് ഭാരത് ഹോട്ടലിൽ വന്ന് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ് ഇതൊരു ആചാരമാണല്ലോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിച്ചതാണ് ഏട്ടൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു കൊതി കാരണം ഇവിടെ വന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ട ഇമ്മക്കുട്ടിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്നാൾക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഒരു നൊസ്റ്റു അല്ല ഇത് നമ്മൾ സ്ഥിരം ഇവിടെ വന്ന് കഴിക്കലും ഒക്കെയുള്ള കാരണം ഏട്ടനും അതെ ഏട്ടൻ പഠിക്കുന്ന സമയം ഫുള്ള് തൃശ്ശൂരായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആൾക്കും ഭാരത് ഹോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നൊസ്റ്റുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കഴിച്ച് പരിചിതമായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറേ കാലം കഴിക്കാണ്ട് പിന്നീട് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷം തന്നെയാണ് അത് അത് സൂപ്പറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പം നെയ് നെയ് റോസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ പിന്നെ ബദാം മിൽക്കില്ലേ അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പതേ നമ്മള് മുല്ലപ്പ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മുല്ലപ്പ് മേടിച്ചു ഓട്ടോയിൽ കണ്ടു മണി പ്ലാറ്റ് വെച്ചിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ അണ്ടർ സ്കേർട്ട് മേടിച്ചു കേട്ടോ ജുവാമേടെ തന്നെ കല്യാണത്തിലുണ്ടായി നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തി കേട്ടോ പൂവൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ബ്ലൗസ് ഞാൻ ഷെയ്ബേറ് മേടിച്ചു ഒരു കാര്യമില്ലാണ്ട് കല്യാണിൽ പോയിട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഈ ഷെയ്ഡ് അല്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷെയ്ബർ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുവരാൻ വിട്ടുപോയതിൻ്റെയാണ് ഞാൻ സാരി കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് ബ്ലൗസ് സെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ സാരി കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പിന്നെ ബാക്കൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് റെഡി ആവാം ഞാൻ റെഡി ആവണത് റീലായിട്ട് എടുക്കാൻ വിചാരിക്കാം ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വേഗം റീലായിട്ട് എടുക്കാം കൂടി ബണ്ണ് കേട്ടണം കാരണം ബാക്ക് ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇടാം ഞാനിനി അവിടെ ഓടി വരയ്ക്കാൻ പോണേൽ മേടിക്കാൻ വേണ്ടവർ വരെ ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഭയങ്കര ഒരുങ്ങിയിട്ട് അവൻ പോണ്ടാവും അത്രയ്ക്ക് ഓവറാക്കണ വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങാം ഓക്കെ ഇത് സാഹിത്യ അക്കാഡമിയാണ് കല്യാൺ സാരി ഹസ്ബൻഡാണോ എല്ലാം എടുത്തു വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്തതാണ്
അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ സാഹിത്യ അക്കാഡമിയുടെ അവിടെ എത്തി ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നമ്മുടെ അസ്വി ഫാം ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടു സംസാരിച്ചു പിന്നെ ആയിട്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും കണ്ട് സംസാരിച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ കുറേ തവണയായിട്ട് ഇപ്പോൾ വരുന്നു ഞാൻ ഏട്ടൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇവിടെ വന്നു തുടങ്ങിയത് അതിനു മുന്നേ ഞാൻ സാഹിത്യ അക്കാഡമിയിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല പരിചിതമായി ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കുറച്ചധികം ആളുകളുണ്ട് കേട്ടോ നിറയെ ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തവണ ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുണ്ട് അല്ലേ ഫംഗ്ഷൻസിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിറയെ ആളുകളുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് സോ ഗുഡ് നമുക്കും അതൊരു സന്തോഷമാണ് കേട്ടിരിക്കണു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ അവാർഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഏട്ടൻ്റെ സമയമായിട്ടോ ഞാൻ ഗീതാ ഹിരണ്യൻ അവാർഡ് ചെറുകഥക്കുള്ള ഗീതാ ഹിരണ്യൻ അവാർഡ് ഗീത കഥാകൃത്തായിരുന്ന ഗീതാ ഹിരണ്യൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു അവാർഡ് വിവേക് ചന്ദ്രന് നൽകുന്നതിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് വളരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ കഥയിൽ പുതിയ വഴികൾ തേടുന്ന എഴുത്തുകാരനാണ് വിവേക് ചന്ദ്രൻ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ തലമുറയിലെ ശ്രദ്ധേയനായ എഴുത്തുകാരനാണ് പുതുമയും തനിമയും അസാധാരണത്വവും കൊണ്ട് വായനക്കാരെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്ന കഥാകാരനാണ് വിവേക് ചന്ദ്രൻ ഒരു കഥയുടെ ഒരു മാന്ത്രികത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളിലുണ്ട് കഥയുടെ ആഖ്യാന ശൈലിയിൽ ഇത് നമുക്ക് കാണാം സൂക്ഷ്മ ജാഗ്രതയും നിശിതമായ കണിച്ചതയും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് വന്യം എന്ന സമാഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആറ് ചെറു ചെറുകഥകൾ കഥ പറച്ചിലിൻ്റെ അപാര സാധ്യതകളെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള കഥ പറച്ചിലിൻ്റെ അപാര സാധ്യതകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന അതിമനോഹരമായ സൃഷ്ടികളാണ് പാലക്കാട് സ്വദേശിയായ വിവേക് ചന്ദ്രൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിൽ നിന്നും എയറോ സ്പേസസ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടി ഇപ്പോൾ ബിറ്റ്സ് പിലാനിയുടെ ഗോവ ക്യാമ്പസിൽ അധ്യാപകനായി ജോലി നോക്കുന്നു പുതിയ കഥാകൃത്ത് വിവേക് ചന്ദ്രനെ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ചെറുകഥയ്ക്കുള്ള ഗീത ഹിരണ്യൻ അവാർഡ് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വന്യം എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് വിവേക് ചന്ദ്രനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു വിവേക് ചന്ദ്രനെ അതിനോട് ക്ഷണിക്കുന്നു സദസ്സിലും വേദിയിലും ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിതരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വന്യം എന്ന പേരുള്ള എൻ്റെ ആദ്യ കഥാസമാഹാരത്തിനാണ് ഗീതാ ഹിരണ്യൻ എല്ലോം എൻ്റെ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വെറും ഏഴ് കഥകൾ മാത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശരിക്കും എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു ശൈശവത്തിൽ നിൽക്കുന്നൊരു എഴുത്തുകാരനാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഉള്ള എന്നെ തിരിച്ചറിയാനും തിരഞ്ഞെടുക്കാനും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി കാണിച്ച ശ്രദ്ധയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ തലവനിക്കുന്നു ഇന്നിപ്പം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ രാജശ്രീ ടീച്ചർ വിനോയ് മാഷ് കവിത ടീച്ചർ ജോസഫ് മാഷ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അധ്യാപകർ സമ്മാനിതരാവുന്ന ഒരു വൈകുന്നേരമാണെന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ അവാർഡും ഗീത ടീച്ചറുടെ പേരിലുള്ള ഒരു അവാർഡാണ് ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ വിഷയം മലയാളമല്ല ശാസ്ത്രമാണ് പൊതുവെ കലാലയങ്ങളിലൊക്കെ ഈ കഥാരചന മത്സരങ്ങൾക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാ ഉണ്ട ഉണ്ട ഇങ്ങ എന്നുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പോകുന്ന അത്രയും ബാലിശമായിട്ട് മലയാള ഭാഷാഭ്യാസത്തിൽ അനുശീലന കുറവുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു മുന്നേറ്റത്തിൽ ഈ ട്രാൻസ്ലിറ്ററേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ഐ എം ഇ ടൂൾസും അങ്ങനെയുള്ള പുതിയ സങ്കേതങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം അധികം അക്ഷര തെറ്റുകളില്ലാതെ എഴുതാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് ഞാൻ എഴുത്തുകാരൻ എന്ന് പറയുന്നില്ല ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ആദ്യം കൃതജ്ഞത അറിയിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റത്തിനോടാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റത്തിനോടാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് കഠിനമായിട്ടുള്ള ജീവിത അനുഭവങ്ങളെ രസകരമായിട്ടുള്ള കഥകളായിട്ട് പരിവർത്തിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു കുട്ടിക്കാലമായിരുന്നു എൻ്റെ ഇത് വെച്ചാൽ ഉറക്കത്തിലേക്ക് ഞാൻ വഴുതി വീഴുന്ന അച്ഛൻ്റെ കഥകൾ കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന എൻ്റെ ഉള്ളിലെ കഥയിലെ ജീൻ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ എൻ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഭാഷ ഭാഷാ അധ്യാപിക ആയിട്ടുള്ള മലയാളം അധ്യാപിക ആയിട്ടുള്ള അമ്മയുടെ അടുത്തു നിന്നും ആയിരിക്കണം ഞാൻ വളരെ ബാലിശായിട്ട് വളരെ എന്താ
ഈ മുന്നിലത്തെ വരിയിൽ തന്നെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുമായിരുന്ന അശ്വതിയുടെ അച്ഛൻ എല്ലാ കഥ കഥ ചെറുകഥ മത്സരങ്ങൾക്കും എൻ്റെ പുസ്തകം എന്നോട് പോലും ചോദിക്കാതെ അയച്ചിരുന്ന അച്ഛൻ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പോലും അച്ഛൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് സാഹിത്യ അക്കാഡമിയിലെ വന്യത്തിൻ്റെ മൂന്ന് കോപ്പി കൊടുത്തിട്ട് പോയി അത്രയും എൻ്റെ എഴുത്തിനെ മാനസികമായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്ന അച്ഛൻ്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിലും ഞാൻ തലവിരിക്കുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കൃത കൃതജ്ഞത എൻ്റെ കഥകളെ വായിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് എനിക്ക് എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന വായനക്കാരോടാണ് അവരെ എല്ലാം ഞാൻ ഈ നിമിഷം അവരുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ തൊടുന്നു അതുപോലെ വളരെ ചെറിയ പരീക്ഷണങ്ങളെ പോലും വലിയ സ്നേഹത്തോടെ കണ്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച മുതിർന്ന എഴുത്തുകാരെ എഴുത്തുകാർ ഇപ്പോൾ ഐമിനം ജോൺ സാറ് പി എഫ് മാത്യു സാറ് അങ്ങനെ മുതിർന്ന എഴുത്തുകാർ അതുപോലെ അതിനുശേഷം വരുന്ന തലമുറയിലെ ഇ സന്തോഷ് കുമാർ സന്തോഷ് ഏട്ടൻ ഹരീഷ് ഏട്ടൻ വിനോദ് ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ അതുപോലെ എൻ്റെ സമകാലികരായിട്ടുള്ള അബിൻ ജോസഫ് കെ എൻ പ്രശാന്ത് അനൂപ് ശശികുമാർ എനിക്ക് ശേഷം വന്ന തലമുറയിലുള്ള പുണ്യ പുണ്യ സി ആർ രാഹുൽ പഴയന്നൂർ ആർദ്ര കെ എസ് അങ്ങനെ ധാരാളം ഈ എഴുത്ത് ലോകത്തിൽ ചെറുകഥ ലോകത്ത് എനിക്ക് വലിയ സൗഹൃദം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് എഴുത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ അവരോട് എല്ലാവരോടും എനിക്ക് ഞാൻ പേര് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഒരുപാട് പേരുടെ പേര് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരോടുമുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു ഗുരുദാന്തനായിട്ട് ഈ പുസ്തകത്തിന് അവതാരിക തന്ന് എൻ്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച എനിക്ക് പിതൃ പിതൃതുല്യനായിട്ടുള്ള എൻ ശശിധരൻ മാഷ മാഷോടുള്ള സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് മുതൽ എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് സഹോദരന് സഹോദര തുല്യനായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ഈ പുസ്തകം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി മാറ്റി ഇതിൽ എനിക്കൊരു പഠനം തന്ന് എന്നെ സഹായിച്ച ശ്രീ രാഹുൽ രാധാകൃഷ്ണനോടും ഉള്ള എൻ്റെ സ്നേഹം അറിയിക്കുകയാണ് ഇതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ഞാൻ ഗീത ടീച്ചറുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് ഗീത ഹിരണിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഗീത ടീച്ചറുടെ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കഥയുണ്ട് അതിൽ കഥാവ്യസനിയായിട്ടുള്ള അമ്മ പകൽ മുഴുവൻ ഔദ്യോഗിക ജോലി ചെയ്ത് വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ വന്ന് കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി രാത്രി എഴുതാനിരിക്കുന്നൊരു സന്ദർഭമുണ്ട് ചില എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്നൊരു സന്ദർഭമുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു അമ്മ എനിക്കറിയാം ആ അമ്മ ഇതിനപ്പുറം രാത്രി തിരിച്ച് ഈ ബാക്കിയെല്ലാ ജോലികൾ കഴിഞ്ഞാലും സ്വന്തം ജോലിയിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം തിരക്കിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതാൻ സമയം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന അശ്വതി സ്വയം തിരക്കിൽ മുങ്ങി കുട്ടികളുടെയും ബാക്കി എല്ലാ തിരക്കിലും മുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് സ്വകാര്യതയുടെ എഴുതാനുള്ള ഒരു ദ്വീപ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന അശ്വതിക്കാണ് ഞാൻ ഈ അവാർഡ് സമർപ്പിക്കുന്നത് താങ്ക് യു ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു അതായത് എനിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏട്ടന് ആ ഒരു രീതിക്ക് നല്ല ഒരു സന്തോഷം ഇത്ര അടുപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോഴേ ഭയങ്കര സന്തോഷമല്ലേ അത് നല്ല ഒരു പ്രത്യേകത പോലെ തോന്നി കേട്ടോ പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടി പാക്ക് ചെയ്ത് ഓടി പെടഞ്ഞ് ആണ് ഇറങ്ങിയത് ട്രെയിനിൻ്റെ സമയമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ ഏട്ടൻ്റെ അനിയൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ വീട് ഇവിടെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് വേഗം ചാടി ഓടി കയറുക ചെയ്ത് പാക്കൊക്കെ ചെയ്ത് അപ്പോഴേക്കും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ ദക്ഷയുടെ ശരണ്യല്ലേ അവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ തന്നു അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് വരെ ഏട്ടൻ്റെ അനിയനും വൈഫും ഉണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് കയറിയത് എന്നിട്ട് കോഴിക്കോട് എത്തിയപ്പോൾ അവരിറങ്ങി എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ തേർഡ് എ സിന്ന് മാറി സെക്കൻഡ് എ സിയിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് സെക്കൻഡ് എ സിയിലായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തേർഡ് എ സിയിൽ വേറെ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തതാണ് ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ അപ്പോൾ അത്രയും അത്ര സമയം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കിട്ടി ഭയങ്കര തിരക്കാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ഭയങ്കര ഹറിബറി ആയിപ്പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിനൊരു സാവകാശത്തിനുള്ള ഒരു സമയം കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഈ മുക്കുട്ടിയെ മിസ് ചെയ്തു അമ്മയെ മിസ് ചെയ്തു ഉണ്ണിയെ മിസ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഉണ്ണിക്കൊക്കെ ബാംഗ്ലൂർ എന്നൊക്കെ വേറെ ഉണ്ടായി അത് മാത്രമല്ല ഇനിയും വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്
ഈ ട്രെയിനിൽ എന്തൊക്കെയോ ബഹളങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അന്നും അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല ഏട്ടൻ എനിക്ക് എന്താണെന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു അവിടെ എന്തോ പുകയൊക്കെ പോയിട്ട് ട്രെയിൻ കുറച്ച് നേരം നിർത്തി ഇട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നല്ല ഉറക്ക ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്കിനിപ്പോൾ ഒന്നും നോക്കണ്ടല്ലോ ഏട്ടൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ടെൻഷനില്ല ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ടെൻഷനില്ല പിന്നെ പെട്ടിയുടെ കാര്യമൊന്നും ഞാൻ നോക്കില്ല ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങി പിന്നെ ഇമ്മക്കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇമ്മക്കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും ഇമ്മക്കുട്ടിയും കൂടി കിടക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഉറക്ക ശരിയാവില്ല കാരണം സ്പേസ് ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്രൂഷ്യൽ ടൈമല്ല ഇമ്മ ഇമ്മക്കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് ബേത്തിൽ കിടത്താറും ആയിട്ടില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ കൂടെ ബേത്തിൽ കിടത്താനും മാത്രമല്ല കുഞ്ഞി വലിപ്പമല്ല വലിയ വലുതായില്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു ഇതുണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത്തവണ ഇമ്മക്കുട്ടിയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങ് ഉറങ്ങി നന്നായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എണീറ്റ് ഇങ്ങനെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നല്ല രസമല്ലേ കാണാനായിട്ട് ഞാനെന്തോട്ടുണ്ടായിരുന്നു <laughs> 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 ഇന്നലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് ഇമ്മക്കുട്ടിയുടെ ബർത്ത് ഡേ ഔട്ട് ഫിറ്റാണ് ഇന്ത്യ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ആ ബർത്ത് ഡേയുടെ ഒന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഏട്ടൻ്റെ ആയിട്ടില്ല ഏട്ടൻ്റെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കാം അപ്പം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായില്ല രാവിലെ വിളിച്ചു കൂടി സ്കൂളിൽ പോയി ആനുവൽ ഡേയുടെ ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ കോട്ടയത്ത് ചോദിച്ചു ഒരു ലീവ് എടുത്ത് ലീവ് എടുത്ത് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല കാണാമല്ലോ വിചാരിച്ചു ഫുള്ളി എക്സൈറ്റഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ഇനി മൂന്നര ആവുമ്പോൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ പോയി വിളിക്കണം പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഒന്നും കഴിച്ചില്ല ആദ്യം ലേറ്റ് ആവുന്ന വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഇത് ഓൺ ടൈമും കൂടിയല്ല ബിഫോർ ടൈമാണ് എന്താണ് വല്ല സെറ്റാട്ടോ ഫോണിൽ ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ ട്രെയിനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചാർജ് ചെയ്തു പിന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ടാക്സി സ്ഥിരം പറയണ ഒരു ചാറ്റനുണ്ട് ഗോവയിൽ അപ്പം നമ്മൾ ചേട്ടനെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ആര് വരും നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ ഗോവയിലേക്ക് വരുന്നത് എത്ര ആ സമയമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര രസം സീനറി കാണാനായിട്ട് നിറയെ ഇങ്ങനെ പച്ചപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ പോലെ വെള്ളവും ഒക്കെ ആയിട്ട് സൈഫിൻ്റെ പേരെന്താ ബാലി ബല്ലി എന്നാൽ ബാലിയിലും പോകാൻ നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്തായാലും അടുത്ത വർഷം വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ നമ്മൾ എബ്രോ ട്രിപ്പ് പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്കുട്ടിയുടെ വെക്കേഷൻ സമയത്ത് ഏട്ടന് തിരക്ക് മെയിനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും ബ്രേക്ക് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ പോകും ഇപ്പം എനിക്ക് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നൈസ് ഒരു കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് അതായത് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അഞ്ചാറ് ദിവസം ഈ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വീഡിയോ അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ എന്നാലും പണ്ടത്തെ പോലെയുള്ള വെപ്രാളല്ല പണ്ടാണ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒട്ടു പുറകാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ട്രെയിനിൽ ഇതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ അതിലങ്ങനെ അർത്ഥമില്ലാതെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എഡിറ്റ് ഇതൊക്കെ ഇടണം ഇതൊക്കെയാണ് പ്ലാൻ കുട്ടീനെ കാണാനായിട്ട് സാധാരണ നാട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ മടിയാവും എല്ലാം അൺപാക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ മുക്കുട്ടി അവിടെയുള്ള കാരണമായിട്ട് നിത്യം മതി എന്നായിരുന്നു ഇതില് ഇടിക്ക് 
ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറേ ആളുകൾ പേഴ്സണലി എനിക്ക് നല്ല ബഹുമാനവും ആദരവും ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണ് ഇപ്പൊ അവാർഡ് തന്നെ സച്ചിദാനന്ദ മാഷ് ആണെങ്കിലും പിന്നെ എന്റെ കൂടെ തന്നെ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള രാജശ്രീ ടീച്ചർ വിനോയ് മാഷ് ദേവദാസ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഞാൻ ബേസിക്കലി ഭയങ്കര ഫാൻ ബോയ് ആണ് ഇവരുടെയൊക്കെ പിന്നെ അജി പി മങ്ങാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സാർ പുള്ളി വന്നില്ല അവിടെ അപ്പം ഇവര് എഴുതിയതൊക്കെ വായിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അവരെ കൂടിയിരിക്കാൻ പറ്റുന്നതിലൊരു കാര്യമാണ് എന്തോ ഇങ്ങനെയില്ല നമ്മൾ വേറെ ഏതോ സ്ഥലത്ത് കൊറേ കാലത്തും ജീവിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് നീയോ എന്റെ വീട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണമല്ല ശരിക്കും എന്താ ഇത്തവണ കൊറേ ലൈക്ക് എന്തോ ഒരു കുറെ നാള് പോയി വന്ന അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു ഫീല് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പൊ വരൂട്ടെ മുട്ടിയുടെ ബസ് ഇവിടെ കണ്ടോ മുരിങ്ങയില് പൂ ഉണ്ടായി നിക്കണത് കാണാണ്ടോ ഇതല്ലേ അതാ അതാണ് ഈ മുരിങ്ങയുടെ പൂവ് ഈ മുരിങ്ങയുടെ പൂ വെച്ചിട്ട് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കിയ തോരൻ ഉണ്ടാക്കിയ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പക്ഷെ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറച്ചിട്ടില്ല നന്നേരം പറക്കില്ല ഇത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ആരും അങ്ങനെ നട്ട് വളർത്തി ഇതെൻ്റെ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്യാമ്പസിലുള്ളതല്ലേ മുരിങ്ങക്കായ പക്ഷെ ഭയങ്കര മേളിലാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ പറിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറിക്കാറില്ല കേട്ടോ അമ്മയാണ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് പറിച്ച് കൊണ്ടുവരാം എനിക്ക് വഴിയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം അമ്മ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇത് നല്ലതാ അത് നമുക്ക് പറിച്ച് നമുക്ക് ഉപ്പേരി വയ്ക്കും ഇവിടെയുള്ളവരൊന്നും മുരിങ്ങയുടെ പൂവ് ഈവൻ പപ്പായ വരെ പച്ചപ്പായ നമ്മൾ കൂട്ടാനും ഉപ്പേരിയും ഒക്കെ വെക്കില്ലേ തോരനും ഒക്കെ വെക്കും ഇവിടെയുള്ളവർ അതൊന്നും വെക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി ഈ നോർത്തിലുള്ളവരൊക്കെ അവർ പഴുത്ത കഴിക്കുന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് പച്ചയുണ്ട് കോമൺ ആയിട്ടൊന്നും വെക്കില്ല മേ ബി അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വെക്കണവരുണ്ടാവായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ പച്ചപ്പായാണ് എന്തെങ്കിലും കാരണം വെച്ചാൽ അത് താഴെയൊക്കെ വീഴുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളവർ കൊണ്ടുത്തരും നമ്മൾക്ക് നമ്മളത് തോരനൊക്കെ വയ്ക്കും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ എനിക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉണ്ടല്ലോ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉഴുന്നവടേയും പ്ലം കേക്ക് ഇത് രണ്ട് ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതൽക്കേ കഴിക്കില്ല ഇത് രണ്ടും ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒന്നും അങ്ങനെ ഇഷ്ടക്കുറവുള്ളതില്ല പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഞാൻ എല്ലാം കഴിക്കും മുന്നൊക്കെ ഭയങ്കര പിക്കി ഈറ്ററായിരുന്നു അങ്ങനെ അയ്യോ എനിക്ക് അത് വേണ്ട ഇത് വേണ്ട അങ്ങനെ കഴിക്കില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ളതുമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് കുറേ മാറി എന്താണല്ല സ്വന്തമായിട്ട് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കണേൻ്റെ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മുടിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല നന്നായിട്ടുണ്ട് ടച്ച് ചെയ്തപ്പോഴേ അങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് ഡാർക്കർ ആക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായി അതും എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബ്ലോണ്ട് നല്ല ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ലുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കുറേ പേർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമായില്ല എനിക്ക് നല്ലൊരു സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്ക് പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത തവണ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത തവണ സമയം ഉണ്ടാവില്ല ഇതാകുമ്പോൾ എനിക്ക് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടി ഒക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കുറച്ച് നാളും കൂടി ബ്ലോണ്ട് വെക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും പോയി സ്ഥിതിക്ക് ടച്ച് ചെയ്ത് വന്ന് നന്നായി തോന്നുന്നു ഇപ്പുകുട്ടി എന്താ വരാത്തേ ഇപ്പുകുട്ടി എന്താ വരാത്തേ
ഈഗർലി ഐറ്റി ഫുൾ മൂന്നര ആയിട്ടല്ലേ മൂന്ന് നാപ്പതൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ശരിക്കും രണ്ടരയ്ക്ക് എത്തേണ്ടതാ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പരിപാടി എന്നോ ബീച്ചിൽ പോണി അല്ലാതല്ല അവിടെ വരുമ്പോ ആ ഏട്ടൻ എന്നെ വീഡിയോ എടുക്കും എന്താ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ നിന്റെ വീഡിയോ എടുക്കണോ അപ്പൊ നീ ഒളിച്ചു നിക്കണ്ടേ ഒളിച്ചു നിക്കണ്ടേ അപ്പൊ ആവോ അതിനെ പറ്റിക്കണ്ട ഏട്ട അതി വന്ന് ഒളിഞ്ഞി പറ്റിക്കാൻ വന്നില്ല എന്ന് പറയും അപ്പൊ ബാലറി പൊളിച്ച് കരയുത് ഏ അവിടെ സന്തോഷിക്കും അല്ല ഇത് പ്രോമിസ് ചെയ്തത് ഇന്നലെ വിളിച്ചപ്പോ തന്നെ ചോദിച്ചു എന്റെ അവാർഡ് ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നെ ചോദിച്ചു അമ്മക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ലേ അമ്മക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇവിടെ ഈ പച്ച വന്നോട്ടെ അച്ഛ അച്ഛന്റെ ഇതൊക്കെ നോക്കിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അച്ഛനെയും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് വരാച്ചിട്ടാണ് തന്നെ ഇതൊരു ബണ്ണി ഇത് പൂരപ്പറമ്പിന്ന് മേടിച്ചതാ അത്ര ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ടൈം മേടിക്കാം കേട്ടോ എനിക്ക് ഇതേ കിട്ടിയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതാ സ്റ്റോറി ബുക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇംഗ്ലീഷും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഹലോ ഈ ആംഗിൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ബാക്ക് ക്യാമറയിലാണ് എടുക്കണത് വൈഡ് ഇട്ടിട്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഈ ഫോണിൽ ഫോണിൽ വാച്ചിലാണ് നോക്കണേ എന്നെ കാണാണ്ടോ എന്നുള്ളത് എന്നെ കാണാനുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വൈഡ് ആംഗിളായിട്ട് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അത്ര അറിയില്ല കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവും മോശമാണോ എന്നറിയില്ല എനിക്കൊന്നത് പഠിക്കണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് നമുക്ക് ബാക്ക് ക്യാമറയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ കുറെ കൂടി ക്വാളിറ്റിയിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ഫേസ് അറിയണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ കാണണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ വാച്ചിൽ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല അത് നല്ല അടിപൊളി സെറ്റ് കുമ്മി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അത് അറിഞ്ഞത് കേട്ടോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ എടുക്കാം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ തലയിൽ കൂടെ പോയില്ല ഫോട്ടോ എടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കാം വർക്കൗട്ട് ആവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തായാലും നന്നായി വർക്കൗട്ട് ആയാൽ നല്ലതായിരുന്നു കേട്ടോ കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു ഓട്ടപ്പാച്ചൽ വ്ളോഗുകൾ ഇപ്പം എന്തായാലും അത് കഴിഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ ഗോവയിലെത്തി ഇനി ഇവിടുത്തെ കുറേ പരിപാടികളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ കോളേജിൽ പ്രോഗ്രാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇയർലി വൺസ് ഒരു ഇൻ്റർഫേസ്റ്റ് ഒരു കോമ്പറ്റീഷനായിട്ട് പല പല കോളേജസ് വന്നിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഒരു അടിപൊളി പരിപാടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ തവണ കുറച്ചൊക്കെ വ്ളോഗ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻകുട്ടിയുടെ ആനുവൽ ഡേ വരുന്നുണ്ട് ഇൻകുട്ടിയുടെ ബർത്ത് ഡേ ഉണ്ട് ഇൻകുട്ടിയുടെ ബർത്ത് ഡേ ട്വൻറ്റി തേർഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കാരണം ആനുവൽ ഡേ അടുപ്പിച്ച് വരണ കാരണം അത് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടിയുടെ ഡാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ 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 ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് തരം പോലൊക്കെ വ്ളോഗ് ചെയ്യാണ്ട് അപ്പം ഇത് നാട്ടിൽ പോയി വന്ന വ്ളോഗ്സ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണം എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഭയങ്കര ഹറിബറിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് എല്ലാം കൂടി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ ലഗേജ് ഒക്കെ കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിൽക്കില്ല എനിക്ക് അത്രയും ലഗേജ് ഒന്നും ഇതാക്കാൻ പറ്റണില്ല കേട്ടോ എൻ്റെ പ്രശ്നമാണത് ഞാൻ ഹെൽത്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജിമ്മിൽ പോയി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറേ കൂടി മസിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവും ബെറ്റർ ആയിരുന്നു പിന്നെ ബസ്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇമ്മാതിരി ഇങ്ങനെ പഞ്ഞി പോലെ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട് ഒട്ടും ശക്തി ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്താലേ ആ മസിൽസിനൊക്കെ നല്ല ശക്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ പിന്നെ അത് എടുത്തു പറയണം നമ്മൾ മെലിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മസിൽസ് ഒക്കെ സ്ട്രോങ് ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട കേട്ടോ അതിനായിട്ട് ജിമ്മിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണം വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളി എസ്പെഷ്യലി പ്രഗ്നൻറ്റ് ആവാനൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മസിൽസ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആണ് നമുക്ക് നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഡെലിവറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ വയറിലെ മസിൽസ് ഒക്കെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ശരിക്കും ഉള്ളിലേക്ക് പോകുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വയറ് വലയൊക്കെ തൂങ്ങി കിടക്കും എനിക്കിത് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പേഴ്സണലി കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷം ജിമ്മിൽ പോയി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ആകെ ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ നടക്കും എൻ്റെ എക്സസൈസ് നെക്ക് എക്സസൈസ് എല്ലാം ചെയ്യും അപ്പം
പത്രേ ലവ് യു ഓൾസോ സോ മച്ച് അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം അതൊരു ബൈ ടേക്ക് ലവ് യു ഓൾ